ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എണ്ണയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട് ഒരു എണ്ണയാണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുടി പൊട്ടിപ്പോവുക മുടി പൊഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ താരന് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് നല്ലൊരു എണ്ണ പെരട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാം ഇന്ന് നല്ലതായിട്ട് മുടി വളരാനും സ്കാൽപ്പിൽ നിന്ന് വരെ മുടി വളരുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഇതിനെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് കരിയാപ്പലയാണ് ഇത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കരിയാപ്പലയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് കഴുകണം ഞാനിത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കരിയാപ്പലയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കുറേ നേരമൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകണം എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴുകണം പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതായതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ കുതിർത്ത ഉലുവയാണ് ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച ഉലുവയാണിത് ഇത് നെല്ലിക്കയാണ് ഇതൊരു കാ കിലോ ഉണ്ട് കാ കിലോ നെല്ലിക്കയുണ്ട് നെല്ലിക്ക എത്ര ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് തലമുടിക്ക് നല്ല സാധനമാണ് നെല്ലിക്ക ഒരു കാ കിലോ നെല്ലിക്ക പിന്നെ ഇത് ഒരു കാ കിലോ ഉള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളി നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് സവാളയല്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ഹാഫ് കെ ജി കാണും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുക്കണം പിന്നെ കറ്റാർവാഴ ഇത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇത്രയും ഇതിലായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നീലയാമരിയുടെ പൗഡറാണ് ഇൻഡിക്കോ പൗഡറാണിത് നീലയാമരിയുടെ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൗഡർ മേടിച്ചത് ഇത് ഞാൻ കോട്ടക്കിലൂ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് അമ്പത് രൂപയാണ് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഇത് നല്ല തലമുടിക്ക് നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് ഇതും നമ്മളിതിൽ ഈ എണ്ണ കാച്ചുന്നതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് ഇടാവുന്നതാണ് പനിയൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കുരുമുളക് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പൗഡർ ഇടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതിന് ശേഷമാണ് അത് സമയം നീലാമരിയുടെ ഇലയാണ് ഉണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഈ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുക ഇല്ല പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് എണ്ണ കാച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതുപോണക്ക് തന്നെ നല്ല ഒട്ടും വെള്ളം ചേരാത്ത ഈ ജാറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ നമ്മൾ കനച്ചു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മില്ലിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു ലിറ്റർ ഇൻ്റേത് കണക്കാണ് ഞാനിപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മില്ലിൽ നിന്ന് ആട്ട് എണ്ണ ആട്ടുന്ന മില്ലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അത് പോണക്കത്തുള്ള എണ്ണ കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ആ പാത്രം നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് തുടയ്ക്കണം ഒട്ടും വെള്ളമായും കാണരുത് നല്ലതായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ എണ്ണ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എണ്ണ ചൂടാകാനൊന്നും പാടില്ല ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടൊന്നും അല്ല ഇത്
ഇങ്ങനെ അടി താത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ അല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടി താത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് അടി താത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടണം നമ്മുടെ എണ്ണ ഈ ഒരു കളറാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റേജിലാണ് നീലയാമരിയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അറയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ാണ് എണ്ണ കാച്ചി അരിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ നീലയാമരി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇല ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീല ഷെയ്ഡൊക്കെ വരും നീല ഇല ഒരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് ഈ ഒരു കളറിലിരിക്കും ഞാൻ എണ്ണ അരിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മൾ തുണിയിലൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വലിയ അരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാൻ തുണിയിലാണ് അരിച്ചെടുക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോക്ക് രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വരെ ഈ എണ്ണയാണ് പെരട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു എണ്ണയാണ് നല്ലതായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ നിന്ന് മുടി വളരാൻ വരെ നല്ല ഇതാണ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് വേറെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടി പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോളിക്സിൻ്റെയൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഹോളിക്സിൻ്റെയൊക്കെ പൊട്ടുന്ന പാത്രമില്ലേ അതിൽ വേണം വെക്കാൻ എപ്പോഴും കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അങ്ങനെ എണ്ണ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമല്ലോ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചാൽ കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ ഓയിലാണ് ആലോവേരയുടെ എൻറിച്ചഡ് കോക്കനട്ട് ഹെയർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഹെയർ ഓയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് വന്ന കുപ്പിയാണ് അതിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിലാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ തുറക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലാണ് എനിക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം വയ്ക്കാൻ അല്ല നമ്മൾ തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ എണ്ണ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കരുത് അപ്പം എണ്ണ പെട്ടെന്ന് അഴ